வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோவும் கெய்னிங் ரேஷியோவும் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஆஃப் அ பார்ட்னர் இல்லை அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் முதல்ல நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோனால் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோனால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பார்ட்னர் ரிட்டையர் ஆகிறாரு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களோட ஓல்டு அக்ரிமெண்ட் வந்து வில் கம்ஸ் டு அன் எண்ட் ஓகே அப்போ முன்னாடி அவங்க என்னெல்லாம் அவங்க ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ப்ராஃபிட் லாஸை அப்படின்ற ரேஷியோலாம் கம்ஸ் டு அன் எண்ட் முடிஞ்சுட்டு புது அக்ரிமெண்ட் வந்து அவங்களுக்குள்ளே ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும்னா புது ரேஷியோவில் அவங்க வந்து ப்ராஃபிட்டு லாஸ் எல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணிப்பாங்க அப்போ நம்ம நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ வந்து அவசியம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ வந்து பார்ட்னர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு பார்ட்னரோட ப்ராஃபிட்டை இவங்க ஏற்கனவே இருக்க கண்டினியூயிங் பார்ட்னர் அதாவது எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர் வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க ஓகே அட்மிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்னர் அட்மிட் ஆனார் அப்படின்னா நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ குறையும் ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களோட ப்ராஃபிட்டை புதுசாக வர பார்ட்னருக்கு கொடுக்குறாங்க ஆனால் ரிட்டையர்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ப்ராஃபிட்டை இனிமே இந்த எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸ் வந்து எடுத்துக்க போகிறாங்க ஸோ நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் அதனால தான் நமக்கு இங்கே வந்து ரேஷியோ ஃபார்முலா பாருங்கள் ஓல்டு ரேஷியோ ப்ளஸ் கெய்னிங் ரேஷியோ ஓல்டு ரேஷியோன்றது கம்மியாக இருக்கும் கெய்னோடு சேர்ந்து நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் எஸ் இப்போ கெய்னிங் ரேஷியோன்றது என்ன அப்படின்னா அதாவது இவங்க வந்து ரிட்டையர் ஆகிற பார்ட்னரோட ஷேரை ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க இல்லையா அவரோட ப்ராஃபிட்டை இவங்க எடுத்துக்க போகிறாங்க எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர் எடுத்துக்க போகிறாங்க அதுதான் வந்து கெய்னிங் ரேஷியோ அப்போ நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ மைனஸ் ஓல்டு ரேஷியோ தான் கெய்னிங் ரேஷியோ ஏன்னா நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ ஜாஸ்தி இருக்கும்னு சொன்னோம் அண்ட் ஓல்டு ரேஷியோ கம்மியாக இருக்கும்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா கிடைக்கிறது தான் நமக்கு கெய்னிங் ரேஷியோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்னென்ன கேசஸில் நம்ம இந்த நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ அண்ட் கெய்னிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் தீஸ் ஆர் த கேசஸ் கேஸ் ஒன் வென் நத்திங் இஸ் கிவன் அபவுட் த நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ ஆஃப் த ரிமைனிங் பார்ட்னர்ஸ் ஓகே அதாவது ஒரு பார்ட்னர் ரிட்டையர் ஆகிறாரு எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுமே வந்து கொடுக்கல அப்படின்னா அப்போ நம்ம நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்றது தான் கேஸ் ஒன் ஓகே அதாவது எதுவுமே இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல ப்ராப்ளமில் வெறும் ஓல்டு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஏ இருக்காரு அப்படின்னா ஏ ரிட்டையர் ஆகிறாரு அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் இருக்கும் அப்போ நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகே கேஸ் டூ பார்த்திங்கன்னா வென் கெயின்ஸ் ஆஃப் த கண்டினியூயிங் பார்ட்னர் ஆர் ஸ்பெசிஃபிகலி கிவன் ஓகே கண்டினியூயிங் பார்ட்னரோட கெயின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டேரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அப்போ வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றது வென் த ரேஷியோ in which the remaining partner acquire the share of the outgoing partner is given out outgoing partner irkar illaya avaroda share remaining partner end ratio la acquire pandranga abdin kuduthirundanga abdina namba eppadi new profit sharing ratio and gaining ratio kandupidikano abindrathu when one partner acquires the entire share of the retiring partner oru partner ke retire agra partner ellathiyume kuduthittu poraaru abdina namba eppadi calculate pananano அப்படின்றது தான் இப்போ ஃபோர் கேசஸ் நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோவும் கெய்னிங் ரேஷியோவும் கண்டுபிடிக்கிறதுல நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஏ பி அண்ட் சி ஆர் பார்ட்னர்ஸ் ஷேரிங் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த்ரீ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் பாருங்கள் வேறு எதுவுமே இந்த ப்ராப்ளமில் கொடுக்கல என்ன கொடுத்துட்டாங்க கேல்குலேட் நியூ ரேஷியோ இஃப் ஏ ரிட்டையர்ஸ் இஃப் பி ரிட்டையர்ஸ் இஃப் சி ரிட்டையர்ஸ் அவ்வளோதான் அதாவது ஓல்டு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன்றது தான் ஓல்டு ரேஷியோ அதில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஏ ரிட்டையர் ஆகிறாரு பி ரிட்டையர் ஆகிறாரு சி ரிட்டையர் ஆகிறாருன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம எப்படி ப்ராப்ளம் போடணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே எஸ் ஃபஸ்ட்டு ஏ ரிட்டையர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் முதல்ல ஓல்டு ரேஷியோவை எழுதிக்கலாம் ஓல்டு ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் ஓகே இப்போ ஏ ரிட்டையர் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஏ ஓடதை மட்டும் விட்டுடுங்க விட்டுட்டு டூ இஸ் டு ஒன் அந்த ரேஷியோவில் தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறாங்க பாருங்கள் நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ ஏ ரிட்டையர்ஸ் அப்படின்னா ஏ விட்டுட்டு டூ இஸ் டு ஒன் சிம்பிள் இல்லையா இது வந்து ஒன் மெத்தட் எதுவுமே கொடுக்காம வெறும் ஓல்டு ரேஷியோ கொடுத்துருக்கா
ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் ஒரு பார்ட்னர் ரிட்டையர் ஆகிறாரு மற்றபடி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் ப்ராப்ளமில் இல்லை வெறும் ஓல்டு ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பார்ட்னரோட ஷேரை அப்படியே விட்டுட வேண்டியது தான் பேலன்ஸ் இருக்கிற ரேஷியோவில் அவங்க ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க இதுதான் வந்து நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஏ பி அண்ட் சி ஆர் பார்ட்னர்ஸ் ஷேரிங் இந்த ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் ஏ ரிட்டையர்ஸ் அண்ட் இஸ் ஷேர் இஸ் டேக்கன் ஓவர் பை த ரிமைனிங் பார்ட்னர் ஆஸ் ஃபாலோஸ் B takes 2 சிக்ஸ்த் ஃப்ரம் A. ஓகே ஏலேருந்து டூ சிக்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க C takes 1 சிக்ஸ்த் ஃப்ரம் A. C பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க கேல்குலேட் நியூ ரேஷியோ எஸ் இப்போ நம்ம ஓல்டு ரேஷியோ எழுதிக்கலாம் எவ்வளவு அப்படின்னா த்ரீ டூ ஒன் ஓகே அப்போ என்ன எழுதலாம் த்ரீ பை சிக்ஸ் இல்லையா த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் என்னது சிக்ஸ் அப்போ ஓல்டு ரேஷியோ த்ரீ பை சிக்ஸ் அண்ட் பி இது பார்த்திங்கன்னா டூ பை சிக்ஸ் அண்ட் சி இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ் ஓகேவா இப்போ யார் ரிட்டையர் ஆகிறாங்க சொல்கிறாங்க ஏ ரிட்டையர்ஸ் ஏ ரிட்டையர் ஆகிறாங்க ஏவோட ஷேர் ஏவோட ஷேர்ன்றது எவ்வளவு த்ரீ பை சிக்ஸ் தான் ஏவோட ஷேர் அதில் பி எவ்வளோ எடுக்கிறாங்க டூ பை சிக்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஓகே ஏவோட ஷேரில் பி வந்து டூ சிக்ஸ்த் எடுத்துக்கிறாங்க அண்ட் சி எவ்வளோ எடுத்துக்கிறாங்க ஒன் சிக்ஸ்த் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா அப்போ கெய்னிங் ரேஷியோ இந்த டூ பை சிக்ஸ்னும் வைக்கலாம் ஒன் பை சிக்ஸ்னும் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஓல்டு ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோவில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கெய்னிங் ரேஷியோவே கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் ஏ ரிட்டையர்ஸ் அண்ட் ஷேர் இஸ் டேக்கன் ஓவர் பை ரிமைனிங் பார்ட்னர்ஸ் ஆஸ் ஃபாலோஸ் பி டேக்ஸ் டூ பை சிக்ஸ் எடுத்துக்கிறாரு அண்ட் சி பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ் எடுத்துக்கிறாரு ஏலேருந்து ஓகேவா அதாவது ஏவோடத பிக்கு டூ பை சிக்ஸ் அண்ட் ஒன் பை சிக்ஸ் சிக்கு அப்போ கெய்னிங் ரேஷியோவே கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அப்போ கெய்னிங் ரேஷியோ டூ பை சிக்ஸ் இங்கே ஒன் பை சிக்ஸ் இப்போ நம்ம நியூ ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணுன்னா என்ன பண்ணணும் எஸ் ஓல்டு ரேஷியோவும் கெய்னிங் ரேஷியோவும் ஆட் பண்ணணும் ஓல்டு ரேஷியோ எவ்வளவு டூ பை சிக்ஸ் அண்ட் கெய்னிங் ரேஷியோவும் டூ பை சிக்ஸ் அப்போ டூ பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பை சிக்ஸ் தான் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இப்போ டினாமினேட்டர் ரெண்டுத்துக்குமே சேமாக தான் இருக்குது இல்லையா அப்போ நமக்கு ஃபோர் பை சிக்ஸ் வருது இதுதான் நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ ஓகே நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ ஃபார்முலா என்னென்னா ஓல்டு ரேஷியோ ப்ளஸ் கெய்னிங் ரேஷியோ அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபோர் பை சிக்ஸ் அண்ட் இங்கே டூ பை சிக்ஸ் அப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் இஸ் டு டூவை டூ இஸ் டு ஒன்னுன்ட்டும் நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா அப்போ ரேஷியோ என்னென்னா நமக்கு ஃபோர் இஸ் டு டூ இல்லை டூ இஸ் டு ஒன் இதுதான் நம்மளோட நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ சரியா இப்போ டேரெக்டாகவே இதில் வந்து கெய்னிங் ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிட்டோன்னா ஓல்டு ரேஷியோட ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு நியூ ரேஷியோ கிடச்சிடுது ஓகே இப்போ நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு மாடல்லையுமே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இதில் என்ன ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு டூ மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க வேறு எதுவுமே கொடுக்கல அண்ட் பார்ட்னர் யார் யாரெல்லாம் ரிட்டையர் ஆகிறாங்கன்ட்டு மூணு கேசஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஏ ரிட்டையர்ஸ் பி ரிட்டையர்ஸ் சி ரிட்டையர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஏ பி அண்ட் சி ஆர் பார்ட்னர் ஷேரிங் இந்த ரேஷியோ ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு டூ ஏ ரிட்டையர்ஸ் அண்ட் ஷேர் இஸ் டேக்கன் ஓவர் பை த ரிமைனிங் பார்ட்னர் ஆஸ் ஃபாலோஸ் பி பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பை நைன் எடுத்துக்கிறாங்க அண்ட் சி பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ் ஃப்ரம் ஏ எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகே அதாவது டோட்டலாக இவ்வளோ தான் எடுத்துக்கிறாங்க ஐ மீன் கெய்னிங் ரேஷியோவே உங்களுக்கு டேரெக்டாக இங்கே கொடுத்துருக்கு ஓகே பி வந்து கெயின் பண்ணுறது எவ்வளோனா த்ரீ பை நைன் அண்ட் சி கெயின் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை நைன் அப்போ ஈஸியாக நம்மக்கிட்ட இருக்க ஓல்டு ரேஷியோவோட இந்த கெய்னிங் ரேஷியோவை ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நியூ ரேஷியோ என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் இல்லையா எஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சது இல்லையா அந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷண்ட் லிசனிங்